வணக்கம் நான் ஹீமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இது வந்து எரா வச்சு செய்யறது கிறிஸ்பி ப்ரான் பால்ஸ் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் கிறிஸ்பி ப்ரான் பால்ஸ்க்கு நான் ஐநூறு கிராம் எறா எடுத்திருக்கேன் எறாவில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா சுத்தமாக கழுவிக்கணும் கழுவின பிறகு எறாவில் இருக்கிற அந்த நரம்ப மேலே வெட்டி எடுத்துடணும் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கீரை போட்டு நடுவில் இருக்கிற அந்த நரம்பை எடுத்து எறாவை சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க எல்லாரும் சுத்தம் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி சின்ன துண்டுகளை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்ச இறாவ ஒரு போல்ல போட்டு அதுல அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மிளகு பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் போடணும் இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதுல ஒரு முட்டை நல்லா அடிச்சு ஊத்தணும் முட்டை போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது இதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளார் கால் கப் பிரெட் கிரம்ஸ் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டுகளை ஆக்கி பிரெட் கிரம்ஸ் மேலே போட்டு ரோல் பண்ணி தனியாக எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சு ப்ரான் மிக்சர் எல்லாமே இந்த மாதிரி உருண்டைகளை ஆக்கி தனியாக எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுருங்க இந்த தட்டை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த உருண்டைகள் வந்து நல்லா செட் ஆகி டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா பிரியாமல் நல்லா அழகாக ஃப்ரை ஆகும் இருபது நிமிஷம் ஆயாச்சு இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் சூடான பிறகு இந்த செஞ்சு வச்ச எறா உருண்டையை ஒன்று ஒன்றா எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு பொறிச்சிங்கன்னா எறா உருண்டை நல்லா வேகும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி எல்லா எறா உருண்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க இந்த அருமையான கிறிஸ்பி ப்ரான் பால்ஸை நீங்கள் கெச்சப் இல்லைனா மேனைஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்த தடவை நீங்க எறா வாங்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டர் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்க இது வந்து நீங்க கெச்சப் இல்லைனா மெயினேஸ் வச்சு தொட்டு சாப்பிடலாம் பசங்களுக்கு கூட இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்கா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே நீங்க வீட்டில் செஞ்சு ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுங்க